হ্যালো এভরিওয়ান আমি রিয়াদ মাহমুদ এই পর্বে আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে কীভাবে আপনারা সোশ্যাল আইকন এবং অ্যালার্ট এবং আদার অপশানগুলি কীভাবে আপনারা ইউজ করবেন তো সেটা করার জন্য আমরা সোশ্যাল আইকনটাকে ড্রাক করব এটাকে প্রেস করে আমাদের সেকশনে ছেড়ে দেব তো বাই ডিফল্ট সোশ্যাল আইকনে কিছু স্টাইল করা থাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফেসবুক টুইটার এবং গুগল প্লাসের জন্য কিছু স্টাইল করা আছে আপনি চাইলে এগুলোকে আরও অনেক সোশ্যাল আইকন এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো ধরুন আমি গুগল প্লাসটা অন্যরকম গুগল প্লাস যদি আপনি অ্যাড করতে চান তো আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকে বেশি বেশি সোশ্যাল আইকনগুলি অ্যাড করে দেবেন তো ধরুন আমি স্কাইপ দিয়ে দিই তো আপাতত আমি কিছু র্যান্ডমলি ইউজ করব এখানে স্কাইপটাকে তারপরে গুগল প্লাস এটাকে তুলে দিয়ে আমি এখান থেকে স্ন্যাপচ্যাট দিয়ে দেব তারপরে আর আছে কি আর একটা দিয়ে দেবো এখান থেকে ধরুন গিট বেশ তো এই কয়টাই থাক এখন একটা বিষয় দেখুন বাই ডিফল্ট তাদের স্টাইলটা কেমন দেখাচ্ছে এবং কেন এরকম দেখাচ্ছে তো আমি যদি সোশ্যাল আইকনটা অন রেখেই আমি একটু স্ক্রল করে নিচে আসি দেখুন শেপ শেপ আছে কি রাউন্ড এটাকে আপনি স্কোয়ার করতে পারবেন সার্কেল করতে পারবেন তো আমি সার্কেল ক্লিক করলে দেখুন সবগুলি শেপ গোল হয়ে গিয়েছে আর এখান থেকে যদি আমি স্কোয়ার দিই একদমই স্কোয়ার শেপ চলে এসেছে তারপরে যদি আমি স্কোয়ার না লেখে না দিয়ে যদি রাউন্ডেড দেই তাহলে দেখবেন হালকা রাউন্ডেড চলে এসেছে এখন এটা আমি সার্কেল রাখি বা স্কোয়ার রাখি রাখার পরে এখানে লেফট সেন্টার এবং রাইট চারটা তিনটা পার্ট রয়েছে এখানে এবার আমরা যাব স্টাইলে স্টাইলে আসার পরে কালারে যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন দেখুন এখানে অফিসিয়াল কালার দেওয়া আছে অর্থাৎ স্কাইপ ফেসবুক স্ন্যাপচ্যাট এবং গিট হবে যে যে কালার দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট তাদের ওয়েবসাইটে যে কালার রয়েছে অফিসিয়াল যে কালার সেটা বাই ডিফল্ট শো করছে আপনি যদি চান নিজের মতো করে কালার দিতে তাহলে কাস্টম সিলেক্ট করবেন দেন প্রাইমারি কালার সিলেক্ট করবেন এরপরে সেকেন্ডারি কালার সিলেক্ট করবেন হয়ে গেল আপনার কাস্টম কালার তো আমি এখানে ব্ল্যাক ইউজ করেছি আপনার আপনাদের মতো কালার ইউজ করবেন এরপরে সাইজে দেখুন আমি যদি সাইজ বাড়াই কমাই কি হয় দেখুন যে এটাকে আপনি অনেক বড় করতে পারবেন আবার অনেক ছোট করতে পারবেন তো আমি যদি টোয়েন্টি সেভেন পিক্সেল রাখি এবং প্যাডিং দেখুন আপনার ফ্রন্টের সাইজ ঠিক থাকবে বাট প্যাডিং কিন্তু বাড়ছে আস্তে আস্তে এখন আমরা স্পেসিং দেখুন অর্থাৎ এগুলি খুবই ইজি আপনি নিজে নিজে শিখতে পারবেন জাস্ট আপনাকে সময় দিতে হবে এবং জানতে হবে কোনটার কি কাজ আপনি এখানে বর্ডার টাইপ নান বর্ডার রেডিয়াস আপনি এখান থেকেও দিতে পারেন ফিফটি পিকজেল দিলে দেখুন সবগুলো রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে আপনি না চাইলে আপনি যদি দিন ফোর পিকজেল তাহলে দেখুন ছোট্ট একটি হালকা রাউন্ডেড কর্নার তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো আমি কিছুই দিব না এটা গেল হচ্ছে নর্মাল আইকন এর নিচে কি আছে দেখুন আইকন হোভার আইকন হোভার অর্থাৎ আইকনে হোভার করলে কি কালার হবে তো প্রাইমারি কালার একটা কালার প্রাইমারি কালার দিয়ে দেন ব্লু দেন সেকেন্ডারি কালার হোয়াইট তো এখন হোভার করলে দেখুন কি কালার আসছে তো এভাবে আপনি আপনার থিম কালারটা ইউজ করবেন আমি তো এখানে র্যান্ডমলি কালার ইউজ করছি আপনি আপনার যে থিম কালার রয়েছে সেই থিম কালারটা অ্যাড করে দেবেন এরপরে হোভার অ্যানিমেশন আপনি হোভার অ্যানিমেশন তো জানেনি যে হোভার অ্যানিমেশন কি আপনি বিভিন্ন রকম অ্যানিমেশন এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো হোভার অ্যানিমেশন আমরা অ্যাড করব না আমরা আপাতত এভাবে রেখে দিই তো এই ছিল আইকনের ব্যবহার এরপরে বাকি যে পার্টটুকু রয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে আসি অর্থাৎ আইকনের কাজ শেষ এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যালার্ট তো আমরা একটা সেকশন নেব এখানে সেকশনে আমরা অ্যালার্ট বসাবো অ্যালার্ট আসলে কেন ইউজ করা হয় যেহেতু এটা ফ্রি তো যখন আমরা প্রিমিয়াম দেখাবো তখন এই অ্যালার্ট সম্পর্কে আপনারা আরও বুঝতে পারবেন তো অ্যালার্টটা আসলে কি কোনো একটি পোস্টে কিংবা কোনো একটি সেকশনে বা কোথাও আপনার কন্টেন্টের মধ্যে আপনি একটা সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন ধরেন বলতে পারেন যে এই সতর্ক বার্তাটা এই জন্য যে আপনি এই সেকশনের মধ্যে এমন কিছু লিংক রয়েছে যে লিংক থেকে আপনি কোনো প্রোডাক্ট কিনলে আমরা একটা কমিশন পাব এর জন্য আপনাকে কোনো এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে না এই ধরনের একটা সতর্ক বার্তা বা এই ধরনের একটি ইনফরমেশন বা ডিসক্লেমার যেটা আপনি বলেন সেটা দিতে পারবেন তো অ্যালার্টে এখানে আপনি ইনফো সাকসেস বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্ট অপশন রয়েছে তো অ্যালার্ট আমি সিলেক্ট করার পরে কন্টেন্টের মধ্যে আছে দেখুন কন্টেন্টের মধ্যে টাইটেল ডিসক্রিপশন এবং ডিসমিস বাটন ডিসমিস বাটনে ক্লিক করলে কি হয় দেখুন চলে যাবে তো জাস্ট এটা খুবই সিম্পল এবং এটা আসলে কিছু এমন কিছু না আহামরি কিছু না যে খুব কঠিন তো ডিসমিস হয়ে গিয়েছে এটা রিলোড দিলে আসবে তো যেহেতু আমরা এটা রিলোড দিব না সেজন্য আমরা আবার নিয়ে আসি তো এটা হচ্ছে অ্যালার্টের কাজ তো অ্যালার্টের বিভিন্ন অপশন এখানে 
রয়েছে আপনারা চাইলে সেগুলো ইউজ করবেন অর্থাৎ ভিজিটরকে সতর্ক করার জন্য আপনি এখানে চাইলে ম্যানুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারবেন এবং ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটি স্টাইল আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারবেন বড় বড়ের মতো আমরা যেভাবে করে আসছি এবং এখানে অ্যালার্ট তারপর টাইটেল ডেসক্রিপশনস সব কিছু এখানে আছে তো আমি টাইটেল হোয়াইট দিয়ে দিলাম ডেসক্রিপশনটাও হোয়াইট দিয়ে দিলাম জাস্ট র্যান্ডমলি আমি কিছু অ্যাড করেছি এই ছিল অ্যালার্টের কাজ আর এরপরে বাকি যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি একটু স্ক্রল করি সাউন্ড ক্লাউড সাউন্ড ক্লাউড হচ্ছে একটি অডিও প্ল্যাটফর্ম যেখানে যেমন আমাদের ইউটিউব হচ্ছে ভিডিও প্ল্যাটফর্ম এবং সাউন্ড ক্লাউড হচ্ছে অডিও প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন আর্টিস্ট তাদের অডিও সাউন্ডগুলিকে পাবলিশ করে থাকে তো আপনি আপনার যে প্রোফাইলের লিঙ্ক সেটা নিয়ে জাস্ট এখানে দিলে আপনি সাউন্ড ক্লাউডের এই তথ্যটা বা এই ইনফরমেশনগুলো এখানে চলে আসবে এবং এখান থেকে দেখুন বাই বাটন লিঙ্ক বাটন মানে অনেক তথ্য এখানে রয়েছে তো আপনি চাইলে সব কিছু এখান থেকে হাইড করতে পারবেন কন্ট্রোল করতে পারবেন শো করতে পারবেন মোটামুটি ওভারঅল খুবই দারুণ লেগেছে আমার কাছে সাউথ ক্লাউড এই অপশানটা তো আমরা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এই শেষ পর্যায়ে আসলে বাকি যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে সেগুলি আপনাদের আমি প্র্যাকটিক্যালি না দেখালে আপনারা বুঝবেন না যেমন শর্ট কোড এই শর্ট কোডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আর এইচ টি এম এল এইচ টি এম এলটা হচ্ছে যারা এইচ টি এম এল জানেন তাদের জন্য এমন কোথাও কিছু করছেন বা কোনো কোডিং করা লাগবে বা কোডিং ছাড়া সেটা সম্ভব না সেক্ষেত্রে আপনারা এইচ টি এম এল ব্যবহার করবেন তো সাইড বার এবং রিড মোর এই দুইটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন তো আমরা যখন এলিমেন্টর নিয়ে যখন কোনো প্রজেক্ট করব বা কোনো ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ তৈরি করব তখন আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এলিমেন্টরে মোটামুটি যা ছিল এই পর্যন্তই আর এই ভিডিওর পরে আমরা বাকি যে ভিডিওগুলো দেবো সেগুলো প্রজেক্ট ওয়াইজ ভিডিও থাকবে তো এখানে দেখানোর মতো আর কিছু নেই এই যেগুলো দেখিয়েছি এগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করলে মোটামুটি অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো খুব শীঘ্রই আমরা এলিমেন্টরের প্রো ভার্সন নিয়েও একটি সিরিজ টিউটোরিয়াল পাবলিশ করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ফ্রি যে ভিডিওগুলি দিয়েছি অর্থাৎ ফ্রি প্লাগিনস নিয়ে যে ভিডিওগুলি রয়েছে সেই ফ্রি প্লাগিনস এর ভিডিওগুলি দেখুন এবং প্রো প্লাগিনস এর ভিডিও আমরা খুব শীঘ্রই পাবলিশ করব সেখানে আমাদের আরো ডিটেলসলি আমরা আপনাদের সাথে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রোর মজাই একটা আলাদা প্রো আপনি ইউজ করে খুব দারুণ দারুণ ওয়েবসাইট এবং খুবই দারুণ খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি ডিজাইন আপনি করতে পারবেন এবং উইথাউট এনি লিমিটস আমি প্রো নিয়ে যা খুশি তাই করেছি অর্থাৎ কোনো লিমিট বা কোথাও এমন হয় না যে আটকে গিয়েছি তো সবই রয়েছে এখানে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো ওয়ার্ড প্রেসের এখানে বাই ডিফল্ট ওয়ার্ড প্রেসের যে উইজেটগুলো থাকে সেগুলি রয়েছে এগুলো আসলে সচরাচর কাজে লাগে না আমরা ইউজ করি না সচরাচর এলিমেন্টের মধ্যে খুবই কম ইউজ করি কিছু কিছু প্লাগেজের সাথে আসে আর অন্যথায় আমরা এগুলোকে অ্যাভয়েড করি তো এই ছিল ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ